anos, educação física. Legal. Um educador aí. aí ó. Um professor treinado. Amém. Isso é muito bom. Amém mesmo. Parabéns, amém, parabéns. Amém. Que todos os professores de educação física passem a treinar. <risos> Não por obrigação, mas mais para vocês saberem o que vocês estão prescrevendo. Tá aí, ó. Imagina esse shape para o cara fazer e vender um personal. É isso, gente. Acabou. Ah, mas aí o, aí o, aí o professor que, que não tem shape fala assim, shape não tem nada a ver. Cara, mas se você puder aliar conhecimento é. com é. prática... Cara, não tem coisa mais gostosa é do que, que você... É o que você tá vendendo. É, e, e você praticar no teu físico. É. Você quer ir num dentista com dente podre... Nunca. Ou num cardiologista que fuma. Não dá, cara. Ou, não num, dá. Psicopa ou num psiquiatra que é <risos> maluco. <risos> num psicopata. Você quer ir num psicopata? É, num psicopata psiquiatra. Não é verdade? A, a Lumena, só Eles pra avisar, a, mesma a Lumena é liberou essa live, tá? Ela, ela permitiu essa live. É o mesmo do profissional que trabalha com o corpo. É Se é você verdade. trabalha com o corpo dentro de uma cadeia... Tudo bem, ah, Renato, eu estudo, eu, eu aprimoro, eu leio todos os livros, eu faço pós-graduação. Tá, mas você só come lixo, você não, não entra na academia, você não treina. Tá aqui um dos maiores treinadores. Júlio, você fez faculdade, já fez curso de especialização em tudo quanto é lugar, aqui fora tudo. Aonde você mais aprendeu? Nos livros, nos cursos ou dentro do ginásio? A minha faculdade foi na Nautilus. Aí, ó. <risos> a minha faculdade foi trabalhando na Nautilus. Ali foi o lugar que eu aprendi a maioria das coisas que eu sei sobre o fisiculturismo, que era o que dava para se aprender no Brasil. Não, fala sobre musculação. Exato, sobre musculação. E ali foi porque na Nautilus, na verdade, Renato, foi um celeiro por causa da base. Então você lembra o time todo do atletismo do Santo André, do basquete, tinha parceria com a academia, então é, era possível você observar outras modalidades, levantamento de peso, arremesso, tudo trabalhando na mesma academia e com propósitos diferentes. Então aquela diversificação de modalidade fez eu entender que eu precisava me aprofundar muito na questão prática sobre treinamento, porque tudo que eu via nos livros não batia com o que eu via na academia. Pois é. Kaminski, você... É um cara que estudou aqui no Brasil e fez doutorado fora. Mas hoje você é um grande preparador de atletas. Hoje, se vendo dentro do ginásio, treinando powerlifting como você gosta, ou treinando seus atletas, você consegue enxergar o quanto a prática pode, vamos dizer assim, bater de frente com a teoria? Ah, com certeza. Isso até antes de eu estar qualificado, eu já observava. Porque... A teoria é muito diferente. É, é aquela coisa, os exemplos mais práticos que a gente tem é... Não adianta ler o Kama Sutra e achar que sabe transar. É exatamente. Não adianta ler um livro sobre pilotar avião e, e não fazer aula prática. E a musculação é a mesma coisa. O que eu, o que eu digo para esse pessoal é o seguinte. Quando você não aparenta, quando você não aparenta, você precisa convencer que você sabe. E aí você já começa o trabalho com um trabalho maior a ser feito. Agora, quando a pessoa bate o olho em você e ela identifica que você entende do que está falando, que você é uma autoridade visualmente falando, você já parte de um ponto muito adiantado do que quando você não aparenta e você precisa convencer que você sabe do que você está falando. É igual uma, nada contra, pelo amor de Deus. Não, nada contra não, tudo contra, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas é igual você ir no nutricionista obeso ou obesa. É, Cara, ah, mas, meu, mas você vai no nutricionista obeso. A gente não tá falando. Aí ela chega e fala assim: ó, eu que, você precisa. Aí você fala assim: ó, eu não como vegetais. Não, mas você precisa comer vegetais. Aí você vira pra ela e fala: tá, mas você não come caceta, <risos> só come pizza. Olha é. o seu tamanho. Exato. E aí? Aquilo que a Miss falou: a autoridade. E... A autoridade vai um pouco além do diploma. Tá? Isso é a nossa opinião, tá, gente? A nossa opinião a gente pode estar tá aqui. A autoridade vai um pouco além do diploma, do livro que você lê e das pós-graduações que você faz. A autoridade vem muitas vezes em aplicar na sua vida aquilo que você quer que o seu aluno aplique na dele. Sim, com certeza. E não podemos usar um exemplo de discriminação para uma coisa que é saúde. Então são coisas muito diferentes. Você ser obeso e você ter saúde. Então, obesidade não tem nada a ver com saúde. Professores que são obesos, nutricionistas que são obesos, médicos que são obesos. 
todos têm que emagrecer. Na minha opinião também, até porque o obeso que hoje nós sabemos que é uma doença, a obesidade, ela depende desses profissionais até para fatores motivacionais. Sim. Entendeu? Ele precisa. Nós sabemos que o obeso ele tem um fator psicológico muito importante muito. e que os profissionais precisam ajudá-los. Mas eu vou falar uma coisa que tem me incomodado há alguns anos, principalmente porque eu estudei em universidade pública a vida inteira. Então, existem os militantes dentro da universidade. Tá. E hoje em dia, o nutricionista que quer ir para a área esportiva é azucrinado na universidade. Sério? Seríssimo. Ele sofre preconceito? Sofre preconceito, ainda mais se o cara tiver shape. Aí ele tá ferrado. Pergunta pro Boaz como é que foi ele se formar. Cê, exatamente, que o Boaz já era atleta profissional antes de se formar. Perfeito. Então, assim, o que, que é ensinado na maioria das, das universidades públicas, pelo menos, que é o que eu entendo? Que a pessoa tem que aceitar como ela é. Aí, veja só. O gordinho, a gordinha, vai no nutricionista buscando ajuda. Ele tomou a atitude de ir num consultório porque ele quer mudar de vida. E ele chega lá, ele é convencido de que, ah, não, você tem que se aceitar, você, você não precisa seguir os padrões da sociedade, você... Pô, a pessoa está procurando ajuda, ajude, sabe? Você então, conforta ela. Você conforta ela, até porque muitos dos profissionais... São iguais. São iguais. Então a pessoa sai do curso pensando assim, não, eu tenho que transformar o mundo todo igual eu. 